ஹாய் எவ்ரிவன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னாக்கா டிபிஎம் டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் டிபிஎம்னா என்ன அப்படின்றது பற்றியும் டிபிஎம் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பற்றியும் டிபிஎம் யூஸ் பண்ணுறதால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற அதனுடைய யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பேர் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டிபிஎம் அப்படின்றதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோம்னாக்கா டிபிஎம் இஸ் அ ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் டு எக்யூப்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் தட் ஸ்ட்ரைவ்ஸ் டு அச்சீவ் பர்ஃபெக்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நோ பிரேக் டவுன் நோ ஸ்மால் ஸ்டாப்ஸ் ஆர் ஸ்லோ ரன்னிங் நோ டிஃபெக்ட்ஸ் தமிழில் பார்த்தோம்னாக்கா டிபிஎம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னாக்கா கருவிகளை பராமரிப்பதற்கான ஒரு முழுமையான அணுகுமுறையாகும் இது சரியான உற்பத்தியை அளிக்கிறது அதாவது டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு உற்பத்தி திறனை நம்ம வந்து அதை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணி பராமரிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டிபிஎம் அப்படின்றது சொல்லுது ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா டு அச்சீவ் பர்ஃபெக்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா நோ பிரேக் டவுன்ஸ் நோ ஸ்மால் ஸ்டாப்ஸ் ஆர் ஸ்லோ ரன்னிங் நோ டிஃபெக்ட்ஸ் பிரேக் டவுன் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் சின்ன சின்னதாக ஏதாவது மெஷின்ஸ் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகி ஸ்டாப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஸ்டாப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோவாக ஆகாமல் எஃபிஷியண்டாக ரன் ஆகிறதுக்கும் டிஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து மெயினாக இந்த டிபிஎம் அப்படின்ற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்காது இன் அடிஷன் இட் வால் வேல்யூஸ் எஸ் சேஃப் ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட் நோ ஆக்சிடென்ட் ஸோ டிபிஎம் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுறது மூலியமாக ஆக்சிடென்ட் இருக்காது பிரேக் டவுன் இருக்காது எந்த வித டிஃபெக்ட்ஸும் நமக்கு வந்து வராது ஸ்மால் ஷாப்ஸ் எதுவும் இருக்காது அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று வரப்போகுதுன்னா அதை நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து டிபிஎம் அப்படின்றதுல வந்து ஷார்ட்டாக டினோ ஸோ டிபிஎம் செக் ஷீட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து என்னென்ன தேவை அதில் என்னென்ன செக் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராசஸ் நம்ம வந்து ரன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் வந்து இன்டர்மீடியட்டில் ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கப்போ எந்த வித ப்ராப்ளமும் வராது ப்ராசஸும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த டிபிஎம் செக் ஷீட் அப்படின்றது வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஃபார்மேட் தான் மாறுமோ தவிர பட் இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரே மாதிரியான ப்ரொசீஜர் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டிபிஎம் செக் ஷீட் அப்படின்றது வந்து சிஎம்எம் மெஷின் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாம்பிள் இந்த மாதிரியான செக் ஷீட் தான் வந்து சும்மா உங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு சிஎம்எம் மிஷின் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னாக்கா செக் ஷீட் வந்து இந்த மாதிரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் என்னென்ன செக் பாயிண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது வந்து எந்த ஒரு மிஷின் எடுத்துட்டாலுமே அந்த மிஷினில் இருக்கக்கூடிய எமர்ஜென்சி பட்டன் ஒர்க் ஆகுதான்றத செக் பண்ணணும் பிகாஸ் ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இன்கேஸ் ஏதாவது எமர்ஜென்சி ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் டைம் அப்படின்னாக்கா எமர்ஜி எமர்ஜென்சி பட்டன் போட்டோம்னாக்கா மிஷின் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ எமர்ஜென்சி பட்டன் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிஷினுக்கு வந்து மெயினான ஒன்று ஸோ அதை வந்து செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து மிஷின் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு எந்த ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை வச்சு ஆப்ரேட் ஆகுதோ அது வந்து இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து நியூமேட்டிக் சிஸ்டமால் ரன் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனுடைய ஏர் ப்ரெஷர் லெவலை வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபில்டர் ட்ரெயின் நம்ம சிஎம்எம்க்கு வந்து மெயினானது வந்து அட்மாஸ்பெரிக்லேருந்து வர்ற ஏரை தான் கம்ப்ரஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படின்றப்போ அதில் இருக்கிற மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதில் இருக்கிற டஸ்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபில்டரில் அனுப்பி தான் வந்து அதை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி ஃபில்டர் ஆகி இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரெயினில் வந்து ஃபில்டரில் வந்து ட்ரெயினில் வந்து ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம வந்து எவ்ரி ஷிஃப்ட்டும் நம்ம வந்து கிளியர்
மிஷின் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா சென்சார்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லை சென்சாரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா சேஃப்டி சென்சார்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதான்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரோப் கண்டிஷன் சிஎம்எம் எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ப்ரோப் தான் வந்து மெயினு ஸோ அந்த ப்ரோப் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ப்ரோபிங் பண்ணி டைமென்ஷன்லாம் ரீடிங் எடுப்போம் ஸோ அந்த ப்ரோப்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செக் பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஒரு மிஷின் ஆப்ரேஷனுக்குமே நம்ம வந்து அதுக்கு இம்பார்ட்டண்டாக பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபேக்டர்ஸால் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம நடுவில் ப்ராசஸிங் ப்ரா பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எந்த வித டிஃபெக்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸும் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக முன்னெச்சரிக்கையாக இது எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கான்றதை பார்த்துட்டு தான் வந்து அந்த ப்ராசஸை ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு இதனால் வரக்கூடிய லாஸஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து தடுக்கப்படும் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே பார்த்தோனாக்கா எவ்ரி ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் ஷிஃப்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே செக் பண்ணணும் ஸோ அப்படி செக் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே வந்து டேட் வைஸ் நம்ம வந்து போட்டு வச்சுருப்போம் ஸோ அது எந்த டேட்டில் செக் பண்ணுறாங்க எந்த ஷிஃப்ட் செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அந்த மாதிரி டிக் மார்க் மூலயமாவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனோ போட்டுட்டு அந்த ஷிஃப்ட் அந்த செக் பாயிண்ட் லாஸ்ட்டில் அந்த ஷிஃப்டோடைய ஆப்ரேட்டரோ இல்லை சூப்பர்வைசரோ இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹையர் லெவல் இன்சார்ஜோ யாராவது ஒரு அத்தாரிட்டி பர்சன் வந்து இதை செக் பண்ணிவிட்டு இது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ஒரு சைன் போடணும் இன்னொருத்தவங்க வந்து அதை வெரிஃபை பண்ணி இது ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் வந்து அந்த டிபிஎம் அப்படின்றத வந்து ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க டிபிஎம் அப்படின்னாலே வந்து டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது நம்ம ஒரு ப்ராசஸை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ப்ராசஸ்க்கு எல்லாம் தேவையானதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்றத முன்கூட்டியே நம்ம வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து டிபிஎம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு வெளியே போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பைக்கில் வந்து ஃபியூல் இருக்கான்னு வந்து செக் பண்ணுவோம் ஃபியூல் இருக்கான்னு பார்ப்போம் பைக் எந்த கண்டிஷனில் இருக்குன்றத பார்ப்போம் பைக்கில் பிரேக் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து ஒரு வண்டி புதுசாக நம்ம எடுக்கிறோம்னாலே ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து ஒரு மிஷின் வந்து ரன் பண்ணுறது முன்னாடி அந்த மிஷினுக்கு தேவையான எசென்ஷியல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதனுடைய சோர்ஸஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதனால் நம்ம இப்போ மிஷின் ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா வராதா அப்படின்றத நம்ம முன்கூட்டியே வந்து அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் வந்து டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் இப்படி ரன் பண்ணுறதால நமக்கு வந்து பின்னாடி வந்து ப்ராசஸ் டைமில் வந்து எது இன்டர்மீடியட்டில் ப்ராப்ளம் வர்றது ஸோ டிபிஎம் அப்படின்னு எடுத்தோன்னாக்கா எயிட் பில் டிபிஎம் உடைய பில்லர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா எயிட் பில்லர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிபிஎம்க்கு வந்து ஒரு மெயின் முக்கியமான பில்லர்ஸ் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்றது வந்து டிபிஎம்ல முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கும் ஓ எயிட் பில்லர்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா அட்டானமஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் மிஷின் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஏர்லி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ப்ராசஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் சேஃப்டி அண்ட் சஸ்டெயின்ட் சக்ஸஸ் ஸோ இந்த எட்டு தான் வந்து நம்ம டிபிஎம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மெயின் அண்ட் மேஜராக இருக்கும் ஸோ டிபிஎம் அப்படின்றது வந்து ஒருத்தவங்க மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ராசஸை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து தான் வந்து டிபிஎம் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி பண்ணால் தான் எந்தெந்த சைடில் ப்ராப்ளம் வரும் அதை எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்ற சஜஷன் வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்றா பார்த்தோனாக்கா அட்டானமஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தோனாக்கா ஆப்ரேட்டர்ஸ் மானிட்டர் த கண்டிஷன் ஆஃப் தேர் ஓன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஏரியாஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குன்னாக்கா அதில் மெயினாக இருந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு தான் வந்து எல்லாமே எல்லா நுணுக்கங்களும் தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறப்போ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் என்னென்ன ஒர்க்குன்றதை ஃபீல்டில் இறங்கி ஒர்க் பண்ணுறதால அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் அண்ட் மெய் மிஷின் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டீம் லீடர்ஸ் கலெக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஏரியாஸ் அண்ட் தென் ப்ரியாரிட்டைஸ் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் கொடுக்குற சஜஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து டீம் லீடர்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அவங்க அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கனாக்கா நமக்கு வந்து அந்த ரெகுலராக வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஸ்கி
அது மூலயமா ப்ராப்ளம்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறது தான் வந்து ப்ராசஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் அப்படின்னாக்கா மேனேஜர்ஸ் ப்ரியாரிட்டைஸ் டேட்டா ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் பில்லர்ஸ் அண்ட் ஷேர் அவுட் கம்ஸ் வித் டீம் லீடர்ஸ் ஒர்க் ஏரியாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க்னாக்கா முன்னே அவங்க எந்தெந்த ப்ராப்ளமால எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸால ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி பில்லர்ஸ்ல என்னென்ன பார்த்தோமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து டீம் லீடர்ஸ் கிட்டையும் அந்த ஒர்க் லொக்கேஷன்ல இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து ஷேர் பண்ணி ஒரு அவேர்னஸாக கிரியேட் பண்ணணும் அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் பொறுக்கிறப்போ கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ஒர்க் ஏரியா எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் விச் இம்ப்ரூவ் மோரல் ரிட்டென்ஷன் அண்ட் எஃபிஷியன்சி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குனாக்கா அந்த ப்ராசஸ்ஸை பற்றின அவேர்னஸும் அதனுடைய டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் அந்த ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கான ட்ரைனிங்கும் வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் அதை சார்ந்து இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சேஃப்டி அண்ட் சஸ்டெயின்டு சக்ஸஸ் ஸோ ஃபெசிலிட்டி வைட் சேஃப்டி இஸ் ப்ரியாரிட்டைஸ் விச் பாசிட்டிவ்லி இம்பேக்ட் சஸ்டெயின்டு சக்ஸஸ் ஆஃப் டிபிஎம் ப்ரோக்ராம் ஸோ நம்ம இது எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே எடுத்துகிட்டு அவேர்னஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்றத ப்ராப்ளமை ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் எடுத்துகிட்டு அந்த ப்ரிவென்டிவ்கான கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுத்துகிட்டு மற்ற ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் இருக்க எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து சஜஷன் கேட்டுட்டு அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அது மூலயமா எந்த ப்ராப்ளம் வரும் எப்படி வரும் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்ற ட்ரைனிங் எல்லாருக்குமே வந்து கொடுத்துட்டு அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சேஃப்டியோடு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது மூலயமா தான் டிபிஎம் அப்படின்றத வந்து மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம வந்து வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஓவர் கம் பண்ணி ப்ரோ ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து கேரி அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதான் வந்து டிபிஎம் உடைய எயிட் பில்லர்ஸ்